Friends, this morning's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, April the 9th, 2012. Amigos todos en Cristo, estamos en la estación de la Pascua, Florida. Por ende, el tema de la homilía de hoy es María y la Resurrección. Se nota que los apóstoles en la última cena no esperaban jamás lo que iba a pasar más tarde. En verdad, aun Cristo hizo tres veces la profecía que iba a sufrir y resucitar, ningún apóstolo lo creó. Casi nadie esperaba la resurrección, ni los apóstoles, ni las santas mujeres que llegaban a la tumba para terminar el rito de entierro en el Domingo de Resurrección. Sin embargo, una sola persona creó en las profecías de Jesús sobre su resurrección. ¿Quién era aquella? Le vieron fiel, por supuesto. Durante la crucifixión, ella estuvo parada al pie de la cruz. Cuando Jesús vino al mundo como un infante, la primera faz que él vio era la cara de su madre María. Y ahora resucitado en su nueva vida, la primera cara que mira también es la cara de su madre Santísima. ¡Qué justo y bueno es Dios nuestro Señor en todos sus caminos! Mis queridos querientes, en la resurrección corporal de Jesús, ustedes también esperan ver la cara de Jesús como la Virgen la vio. Ella fue fiel a Cristo en su vida diaria y con él en Nazaret. Era fiel a Cristo en su vida pública. Estaba a su lado en las bodas de Caná. Y aún... Hasta el momento de recibir su cuerpo muerto en sus brazos en la, el monte de Cabario. Que ella nos enseña la misma fidelidad en nuestras vidas cristianas. Si sí, hay y habrán retos y pruebas y a, a nuestra esperanza por medio de enfermedades conflictos en la familia, tentaciones de toda clase, problemas económicos. Sin embargo, ella, nuestra madre, nos obtendrá la gracia de imitar su fidelidad a Cristo, pase lo que pase. Entonces vamos a invocar a ella su intercesión con frecuencia. Amigos, ahora mismo, María y Jesús resucitado están en el cielo. Ellos desean tanto que nosotros estemos con ellos. Si sí, el camino es estrecho, sino suficiente y amplio para que María nos acompañe. Nosotros, haciendo nuestra parte en rechazando pecado, la Virgen Fiel nos ayudará a cumplir la promesa de Jesús, cuando Él dijo, La persona que es fiel en lo pequeño, será fiel en lo grande. Y lo más grande es nuestra salvación eterna con Jesús y María. Oremos. Oh Virgen fiel, fiel a Cristo hasta la resurrección, que nosotros algún día en cielo, Compartamos su alegría de la Pascua. Que Dios les bendiga y la Virgen de la Madalena Milagrosa les guarde bajo su manto. Hasta la próxima, Padre Tomás.